everyone. This is me, like Mommy. So for today's tutorial, ituturo ko sa inyo ito called sa Archimedes Principle. So sinasabi sa Archimedes Principle that any object completely or partially submerged in a fluid experiences a buoyant force, Fb, equal in magnitude to the weight of the fluid displaced by the object. Okay, so medyo parang ang technical masyado pakinggan. So sinasabi lang dyan is kapag meron kang object na nakalubog, sa isang uh, liquid. So, pwedeng ano yan, pwedeng hindi completely nakalubog siya, pwedeng partial lang sa kanya. Uh, para halimbawa po, nagsiswimming tayo. Yan. So, pag nagsiswimming tayo, meron tayo na experience the buoyant force. Kaya kung minsan, parang feeling mo, kapag nasa dagat ka o kapag nasa swimming pool ka, parang mas magaang yung pakiramdam natin. Kasi merong buoyant force na nanggagaling dun sa water para i-push tayo pataas. Okay? So, itong buoyant force na to, this one is equal to the weight of the fluid displaced by the object. So, for example, kapag si swimming tayo, um, let's say nasa maliit na pool tayo. No? So, pag lumubog tayo sa tubig, automatically yung water, medyo tataas siya. Okay? So, bakit ganun? Kasi yung space na dating ino-occupy ng water, pinalitan na ng katawan natin. Okay? So, kung ano yung bigat ng liquid na yon na nagalaw or na displace, doon equal yung buoyant force na na-experience natin. So, yung buoyant force, again, sinasabi natin na this is equal to the weight of the fluid displaced. Kaya meron tayong equation na Fb is equal to mf times g. Yung ff na to is the mass of the fluid. Of course, hindi naman natin measure ang mass ng fluid, okay? Kasi mahirap yon Dahil kailangan mo ng container. So, ang ginagawa natin dito, instead na gagamitin natin yung mass ng fluid, ang gagamitin na lang natin is yung formula ng density. So kung maaalala nyo, ang density, di ba meron tayong formula na mass over volume. So para compute natin ang mass, kung given ka ng density, alam natin na ang mass is just equal to density times the volume. So yung volume ng fluid, mas madali pa yung sukatin. So yung density naman, madali rin tong malaman kasi ang bawat object or ang bawat substance, meron siyang specific na density. So constant na yun, hindi yun ang babago. Whether... Yung object mo is nasa malaking lalagyan o nasa maliit na lalagyan o kahit ano pa yung bigat niya, yung density natin is still constant. Okay, meron tayong important points dito na dapat natin tandaan kapag nagsosolve tayo ng mga problems involving Archimedes Principle. So una, kailangan natin isipin dito na kapag ang object mo is fully submerged in fluid, ibig sabihin totally nakalubog siya doon sa fluid na yon. Uh, yung volume ng ating displaced fluid is also equal to the volume of the object. Now, sa second point naman, tandaan natin na kung ano yung weight ng object natin, ganun din yung equivalent na buoyant force. So lastly, pwede rin natin compute ang buoyant force by using this formula. Weight in air minus weight in fluid. So to calculate the buoyant force on a rock of mass 32 kilograms and density of 2,800 kilograms per cubic meter when fully submerged in water of density 1,000 kilograms per cubic meter. Okay, so para hindi po nakakalito kapag nagsusolve ng mga problems sa Archimedes Principle, pag nagsulat kayo ng given, dapat separate. Separate para dun sa substance nyo or dun sa object nyo, doon sa um, mga given para dun sa ating um, liquid. Okay, so sa case na to, gagawin ko muna rito yung mga given para sa rock. Okay, so yung given natin sa rock, meron tayong mass na 32 kilograms. At meron tayong density ng rock na 2,800 kilograms per cubic meter. Now, ang liquid na involved natin dito is water. So, dito naman yung water. So, ang given naman sa water is meron tayong density ng water na 1,000 kilogram per cubic meter. So, sinabi din sa problem na yung ating rock ay fully submerged. So, kung fully submerged yung ating rock sa water, ang ibig sabihin nun, Yung volume, okay, so yung volume ng ating rock is just equal to the volume of your water. In this case, displaced water yan. Okay, so volume ng displaced water. So tingnan natin ano, ano makukuha natin para dun sa volume of the displaced water. So para magawa natin yun, i-compute muna natin yung volume ng rock. So balik tayo dun sa formula ng density. So, density is mass over volume. So, para makompute ang volume, again, pagpalitin nyo lang yung pwesto ng density and volume. So, therefore, the volume is equal to mass over the density. So, ang mass ng rock natin is 32 kilograms. And then, i-divide lang natin yung ating density na 2,000 
um, 800 kilograms per cubic meter. So, makakansel ang kilogram na unit. Kaya makukuha po nating sagot dito for the volume of the rock is equal to, off ko na lang po, so this one is 0 0.011 cubic meters. Ibig sabihin, ang volume, okay, ang volume ng ating displaced liquid is also 0 0.011 cubic meters. Okay, now, Pag kinumpute natin ang buoyant force, ang formula natin dyan is equal to rho GV. Okay? So, yung rho natin dito, ito yung density ng ating liquid. So, liquid na yung pinag-uusapan dito. So, therefore, ipapalit natin dito yung density ng ating water. na 1,000 kilograms per cubic meter. And then, multiply natin siya sa acceleration due to gravity, which is equal to 9.8 meters per second squared. And then, yung ating volume ng displaced liquid. So, in this case, that is equal to 0 0.011 cubic meters. Okay. So, kung mapapansin nyo, makakancel po yung unit dito ng cubic meters. Yan. Kaya may iwan ka na lang ng unit na kilogram uh, meter per second squared, which is also equal to newtons. So, therefore, ang ating buoyant force para dito is equal to 107.8 newtons. So, niround off ko na lang po yung value natin. A 0 0.80 kilogram car is submerged in water and its weight in water is measured to be 7.30 newtons. If the density of pure gold is 19,300 kilograms per cubic meter, using Archimedes principle, determine if the crown is made with pure gold or not. Okay. So, again, um, identify muna natin yung mga given natin dito. So, meron tayo ditong mass na equal sa 0 0.80 kg. So, ito po yung para sa crown. Okay? Now, given tayo dito nung weight ng crown, so tawagin natin tong weight in water. So, ang ating weight in water is 7.30 newtons. Given po tayo ng density ng gold. So, ito po yung hahanapin natin. Talaga ba na yung density ng ating crown is the density of gold? Kasi kung hindi, ibig sabihin fake yung ating crown. So, ang gagawin natin dito is i-compute natin kung ano ang density ng ating crown. Okay? So, given tayo ng density ng gold as reference, which is 19,300 kilograms per cubic meter. So, ito po yung gagamitin nating batayan para malaman natin kung yung crown ba is made of gold or not. So, again, dapat makompute natin na density ng crown is also equal to the density of gold. Kasi pag hindi, ibig sabihin, hindi siya gawa sa pure gold. Okay, so una po muna natin gagawin is, i-compute muna po natin kung ano yung weight ng ating uh, crown kapag nasa air siya. So yung weight ng ating crown kapag nasa air, this one is just equal to um, Fg. Okay? Or this one is just equal to the mass times the acceleration due to gravity. So, ang mass ng ating crown is 0 0.80 kilograms. So, kung ito yung multiply natin sa 9.8 meters per second squared, ang makukuha po natin na weight in air ng ating crown is equal to 7.84 newtons. Since gagamitin natin ito ng Archimedes principle, ibig sabihin kailangan natin makompute ang ating buoyant force. So, yung buoyant force po natin, this one is just equal to Rho GV. So, ang rho na gagamitin natin dito ay para sa liquid. Okay. So, nasa water po siya. Okay. So, constant po ang density ng water. So, ang density po ng ating water is 1,000 kilograms per cubic meter. So, yung density ng water, kailangan para natin yung tandaan kung ano yung constant na yan. Kasi misa sa mga problems, hindi na siya binibigay. So, kasi ay na-assume na um, alam na natin kung ano yung density ng water. So, kung mapapansin nyo dito sa problem na to, Hindi natin alam kung ano yung volume ng ating displaced liquid. Pero alam na natin kung ano yung buoyant force. Okay? Paano natin malalaman ng buoyant force? Ang buoyant force kasi, yung isa pang formula na meron tayo is the weight of the object in air minus the weight of the object in water. So substitute natin itong formula na to. So meron tayong 7.84 na weight in air. Isusubtract natin yung weight niya sa water na 7.30 newtons. So, makukuha nating value for buoyant force is equal to 0.54 newtons. Okay. Yan. So, ngayon na meron na tayong buoyant force, i-compute na natin ang 
volume ng ating displaced fluid. Now, tandaan natin na ang volume ng displaced fluid is also equal to the volume of the crown. Kasi kanina, di ba, given na tayo ng mass ng crown. So, para makompute natin ang density ng crown, kailangan syempre natin ang volume ng crown. Okay, so balik tayo sa formula natin na Fv is equal to rho Gv. Para masolve ang V, divide natin both sides of the equation by rho and G. So makakancel na itong dalawa dito. Kaya the volume is just equal to Fb over rho G. So substitute natin yung mga values natin. So meron tayo ditong 0.54 newtons. I-divide natin sa density ng water na 1,000 kilograms per cubic meter times the acceleration due to gravity na 9.8 meters per second squared. So makukuha po nating value for the volume is equal to 5.5 times 10 raised to negative 5 cubic meters. So ngayon na meron na tayong volume, ibig sabihin kung ito ang volume na ating displaced liquid, ito rin po ang volume ng ating ground. Yan. So para makompute po ang density ng ground, so gagamitin natin ang mass over volume. So ang mass natin is 0.80. Para sa crown. And then, hindi divide natin to sa volume na meron tayo. So, that's 5.5 times 10 raised to negative 5 cubic meters. So, makukuha po nating value dito for the density of the crown. This one is equal to 1,545 kilograms per cubic meter. So kung napansin po nyo, yung density po ng ating crown is hindi kaparehas ng density ng gold. So ibig sabihin po, yung ating crown is not made of pure gold. So sana po nakatulong po ng malaki sa inyo itong tutorial natin for Archimedes Principle. So kung meron pa po kayong mga other topics na gusto nyo i-discuss natin as a tutorial in Tagalog, Mag-comment lang po kayo sa, amin, sa ating pong comment section. And so kung meron pa rin po kayong mga tanong about Archimedes Principle, pwede rin po kayo mag-type po sa comments and I will do my best para pasagutin yung mga questions po ninyo. So again, this is Midnight Mommy and abangan po ninyo yung mga susunod ko pa po ng mga tutorial videos.